ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് എം ഡി എം എന്ന് സോ നാഷണൽ അതോറിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് സോ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ഈ ചെയർപേഴ്സണെ കൂടാതെ ഒമ്പത് വേറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൽ ആക്സസ് എ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹിം ദർ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഹൂസ് നമ്പർ ഷോൾ നോട്ട് എക്സിറ്റ് നയൻ അല്ലേ പറഞ്ഞതായിരുന്നുവല്ലോ ഇനി ഈ ഒമ്പത് പേരിൽ നിന്നും ഒരാളെ ചെയർപേഴ്സൺ ആറായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ കറൻലി എം ശശിധർ റെഡ്ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിംഗ് മെമ്പർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണ് അവിടെയുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് മെമ്പർ ആണ് ഈ അതോറിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് and this ndma is responsible for laying down policies plans and guidelines for disaster management for ensuring timely and effective response to disaster national disaster management authority ndma is to be assisted by a national executive committee which comprises of secretaries of secretaries to the government of india nammal already kaniya videos le discuss cheyidathayirunnu they head various ministries or departments having administrative control over agriculture atomic energy defense drinking water supply environment and forest finance health power rural development science and technology space telecommunication urban development and water resources chief of the integrated defense service staff or the chief of staff committee is also a member of executive committee so ee executive committee la aarakka involve avunnunde allega aarakka ainathu verunnunde edakka representations edakka department representations ainathu verunnunde ennolladana ee oru ppt il indicate cheyyanathu as we discussed in the previous videos national executive committee is responsible for preparing and updating a national plan for disaster management and the plan includes measures to be taken for prevention of disaster or mitigation of their effects measures to be taken for the integration of mitigation measures in the development plans adey pole measures to be taken for preparedness capacity building to effectively respond to any threatening disaster situation or disaster and defining the roles of various department in respect of these measures alle nammal idella kaniya videos la nammal discuss cheyda karyangal ayirunnu so endekiyana plan nu parayanathu adayathu disaster prevent cheyano mitigate cheyano venditulla measures edukka അതേപോലെ ഈ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലാൻസിൽ വരുന്ന മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇൻ മോഡ്യൂൾ ഫോർ ഇനി പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അതായത് മിനിസ്ട്രി ലെവലിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തലത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് സോ അവരുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ഇതൊക്കെ ആ പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് ഡി എം എ അപ്പൊ എന്താണ് എസ് ഡി എം എ നമ്മൾ എൻ ഡി എം എ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി സോ എസ് ഡി എം എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി സോ എൻ ഡി എം എയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ആണ് എന്ത് എസ് ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എൻ ഡി എം എക്കകത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയണെങ്കിൽ എസ് ഡി എം എ വരുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും അവിടെ ചെയർപേഴ്സൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സി എം വിൽ ബി ദ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് എസ് ഡി എം എ
and the state authority is to be assisted by a state executive committee le or state authority ku national authority ku or national executive committee undarunu so angane yani ki state authority ku endu undavum it is assisted by a state executive committee under the chairperson ship of the chief secretary of the state and the committee shall prepare a state plan which would include assessment of vulnerability of different parts of the state to different forms of disaster le appo idinathu verana plan na the state plan na thendakka karyangal varum adayathu edakka disaster occur in chance undo so ayinda vulnerability assess cheya adu worst areas aarikum ini measures to be adopted for prevention and mitigation which is already discussed in national plan in the previous slide so capacity building uh, as we and resources uh, collect here so adella inathu varunadana tottu munnathu ppt la nammal explain cheyidadana pinna role of department of state government le idella nammal tottu munne paranadana apart from the planning aspect it is also involved in taking up and supervising relief and rescue operations at the time of disaster and in disseminating information about any impending impending disaster നമ്മൾ ഇത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നതാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ നാഷണൽ അതോറിറ്റി ആണ് ഈവൻ ദോ ദ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിനെല്ലാം പ്രൈമറി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മേജർ റെസ്പോണ്ടിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് സോ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസാസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന റിലീഫ് റെസ്പോൺസ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതെല്ലാം മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ആര് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ആസ് വി ഡിസ്കസ് ഇയർലിയർ ഈ സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് ആണെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടും നാഷണൽ അതോറിറ്റി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ് അതേപോലെ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഡി ഡി എം എ സോ കമ്മിങ് ടു ഡി ഡി എം എ ഇനി ഞാൻ അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ഡി എം എ ഇസ് എ മിനേജർ വേർഷൻ ഓഫ് എൻ ഡി എം എ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എസ് ഡി എം എയുടെയും മിനേജർ വേർഷൻ ആണ് എന്ത് ഡി ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നതാണ് and ddma will be headed by collector district magistrate or district magistrate with elected representative of the local authority as co chairperson ddma will act as the planning and the job of function and the district management authority disaster management authority the function and the it uh, helps in planning coordinating implementing body aanu le plan cheyan help adayathu endana avare district plan adinu venditte adakkeyana avare functions nu parayanadu adu coordinate cheya adu implement cheyan help cheya so this is the implementing body for disaster management at district level and we did prepare the district plan for disaster management in accordance with instructions given by ndma and sdma <coughs> and the ddma will also ensure that the guidelines for prevention mitigation preparedness and response measures laid down by ndma and sdma are followed by all departments of state government at district level and local authorities in the district okay i think further explanation is not needed le nammal already parnadana nammal namakku oru national plan undavu അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും സോ ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സെയിം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോഡ് ബൈ എൻ ഡി എം എ എസ് ഡി എം എ വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഡി ഡി എം എ ഓക്കെ അറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ചാർട്ട് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് Act 2005. So, I will tell you, headed by state, central government, uh, state in a representative of state government. Under. So, state government is not the district level, district authority. So, that is the case of the Panchayat Municipalities. So, in this case, the central government is the uh, ministry level, the disaster management cell. 
അതിനൊരു നോഡൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും സോ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എൻ ഡി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഹെഡഡ് ബൈ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന സബ് എന്താ പറയാ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് എൻ ഐ ഡി എമ്മും എൻ ഡി ആർ എഫും എൻ ഡി ആർ എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് എൻ ഡി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഇനി എൻ ഐ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സോ ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഈ എൻ ഡി ആർ എഫിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇതും വരുന്നത് എൻ ഡി എം എ അതോറിറ്റീസിന്റെ പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആവും ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലും ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹെഡഡ് ബൈ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ കംസ് അണ്ടർ ഡി ഡി എം എ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലെവലിലും ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ഏജൻസീസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് ദ സിവിക് സർവീസസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്ത ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൽ അതായത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസും ഉണ്ട് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ബോഡീസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഇൻഷുവർ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദർ എംപ്ലോയീസ് ഫോർ മാനേജിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് കാരിയിങ് ഔട്ട് റിലീഫ് ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് സോ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജർ ഉണ്ടാവും സോ ഹി വിൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ എന്താ പറയാ ഇവരുടെ കീഴില് Uh, so many employees are under this so as to provide the effective resources to a particular locality and this shows the disaster level disaster management district level disaster management structure now coming to national institute of disaster management which is a sub part of national disaster management authority in bangalore central government nammal flow chart la parnittundarunnu So capacity building is an important aspect of disaster management which requires developing human resources to handle disaster management work and undertake studies and researches on the subject and disaster management acts gives this mandate to the NRDM and the institute was formed as National Center for Disaster Management in 1995 but was redesignated as National Institute of Disaster Management in 2005 so your institute formed in 1995 lanengilum national as national center for disaster management nu parnana adu form cheyengilum pinnid 2005 ayapadikum ee disaster management act nammal endha paraya it came to Uh, force so our time la idine uh, rename jeedu national institute of disaster management norm and the institute is headed by the union home home minister and vice chair as vice chairman uh, ndma is also acts as the vice president of the institute day to day works are looked after by the executive director and this institute have five division one nu parayana geo hazard division hydro meteorological hazard division policy planning cross cutting issue division response division and administrative and finance division itre karyangal aanu idinathu varunathu next one moonamathathu national disaster response force ndrf ndrf was constituted in 2006 with eight battalions drawing from the para military forces paramilitary forces presence presently it has a strength of 10 battalions and the force is headed by director general of india of and civil defense and these battalions are positioned at different locations to provide timely response to disaster situation and are available to state government at the time of need and the force provides specialized response during disaster disaster and is proactively deployed in impending disaster situations impart training to state disaster response force personnel and conducts program for creating awareness and community capacity building 
സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആർമി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡിഫൻസ് നമുക്ക് ഈ പാരാമിലിറ്ററി സർവീസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ സെയിം തന്നെ സോ എൻ ഡി ആർ എഫിന് കീഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് സോ ഇനിഷ്യലി ഒരു എയ്റ്റ് ബറ്റാലിയൻ ഓഫ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എൻ ഡി ആർ എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ടെൻ ബറ്റാലിയൻസ് ആയി സോ അവരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അവരെ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡേറ്റ റിസോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആർ എൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡേറ്റ റിസോഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം വിച്ച് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ലിസ്റ്റ് ഇൻ വെൻറ്റി ഓഫ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് റെലവെന്റ് ടു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വർക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വർക്ക് update the inventory of equipped skilled human resources and critical supplies for emergency response and idea is to the idea is to make available the information on availability of equipment and human resources required to combat any emergency situation and this database also helps the policy makers to assess the level of preparedness for specific vulnerabilities so endaan integrated data resource network nu parayanathu ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം വിച്ച് ഇസ് മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം ഓഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതുമായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ഐ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെഡ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഐ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് റെഡ്ലി ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്ലി ആ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് സോ വേറെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ കാലമറ്റസ് വരും സി സി എം എൻ സി എന്ന് പറയും and it has been constituted to oversee all aspects relating to the management of national calamities ini pinne varunnu nu ornale national calamity contingency fund nu orayanad nccf and it was created in 2000 2001 by the government of india with a corpus fund of 500 crores with an objective to provide assistance to disaster affected areas so disaster affected areas na avashyamayittulla financial aid provide cheyan venidana എൻ സി സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ ഹൈ ലെവൽ കമ്മിറ്റി വിച്ച് ഹാഡ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ചെയർ മാൻ ആൻഡ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്രാ ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്തുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എൻ ഡി ആർ നാഷണൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഡിസ്ട്രിക്ട് അതോറിറ്റി വരുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ലെവലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലെവലും വരും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരും എൻ ഡി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സും എൻ ഐ ഡി എമ്മും വരും അല്ലേ പിന്നീട് വരുന്ന ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയും നാഷണൽ കലാമിറ്റി കണ്ടീജൻസി ഫണ്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ താങ